दिल को भूले रस्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर दिल को भूले रस्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पर एक शोरूम का मैनेजर है इतनी तो उसकी इनकम नहीं होती होगी राइट मुझे तो लग रहा है उसकी अम्मी उसको बुलाना चाह रही है पैसों का लालच दे रही है आप अपने काम से काम रखें जितने पैसों की बात हुई थी वो आपको मिल जाएंगे दिमाग खराब करके रख दिया तुमने मेरा किस लहजे में बात करो और किस लहजे में बात करूँ तुमसे जिंदगी आजाब बना के रख दिया तुमने मेरी इंस्टॉलमेंट शाह खर्चिया खर्चे इसके अलावा की बात करने के लिए है तुम्हारे पास अरे भाई साहब इन लोगों की तो आदत ही होती है कम कीमत बताने की हम कोई पागल है हमें नहीं पता क्या हो रहा है तो जाला उसने भी अपना अंदाजा ही बताया है ना बहुत से लोग आएंगे अपने अपने रेट्स बताएंगे किसी का मुंह तो नहीं बंद किया जा सकता सही कह रहे हैं भाई साहब मुंह तो नहीं बंद किया जा सकता लेकिन मुंह तोड़ा तो जा सकता है ना भाई साहब आजकल तो खुडो खुडो की करोड़ों में कीमत जा रही है हमारा तो इतना बड़ा घर है अल्लाह के घर से बेहतरी की उम्मीद रखो ठीक पैसे मिल जाएंगे आप तो चुप करें ना ना काम के ना काज के हर काम में टांग अड़ानी है आपने किस लहजे में बात कर रही हो अच्छा छोड़े इनको तो भाई साहब आप मेरी तो जिंदगी है मैं ये सोच रही थी वो मेरे बड़े भाई साहब नहीं असगर उनकी बहुत वाकफियत है ये जुड़ो से तो उनसे बात करती हूँ वो अच्छी कीमत लगवा देंगे उन्हें बताने की क्या जरूरत है? जरूर तुमने अपने मैके तक ये बात पहुंचानी। अरे भाई साहब माँ हूँ ना बच्चे के हक के लिए तो फिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार ठीक है बुला लो तुम उन्हें। कितनी बेजती की बात है आप गजाला के भाई आके हमारा घर बेचेंगे हम पर भरोसा नहीं ना जब मुकद्दर में जिल्लत लिखी हो तो फिर ऐसा ही होता है कर लेने दो कौन सा वो हमारे रोके से रुक जाएगी कोई तो रोकने वाला हो हमारे साथ तो हमेशा गजाला यही करती है मैं तो आपके और सजाद के ख्याल से चुप रहती हूँ सब्र करो अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है मैंने जब से सुना है मेरा तो दिल रो रहा है अब्बा जान ने बड़ी मुश्किल से ये जगह बनाई थी उनकी निशानी है तो ना बेचे ना उनका हक तो बनता है दुआ करो अल्लाह को ऐसा सबब बना दे कि मैं उनके हिस्से की रकम उनके हाथ पर रख कर ये घर बिकने से बचा खासिम साहब ये क्या कह रहे हैं आप ये तो लाखों की बात है इतने पैसे कहाँ से आएंगे अल्लाह पा
कहाँ गुम रहती हो तुम तुमने इतनी कॉल्स की मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं करती छुट्टियों का मतलब छुट्टियाँ होता है भाई भाई की शादी की डेट फिक्स हुई है तो बस अम्मी उसी में बिजी है अच्छा मुबारक को थैंक यू खैर मुबारक तुम बताओ सब ठीक है हाँ ठीक हूँ फिर कैसी चल रही थी आर्य शादी की तुमने बताया नहीं सब ठीक है ना बाद में बताऊंगी ये जो तुम इतने डिप्रेशन में नजर आ रही हो तुम्हें अब किसी से बात करने की जरूरत है चलो मैं नहीं थी तो किसी और से बात कर लेती किससे सर राहील से क्या अच्छा यार मजाक कर रही हूँ पर सर राहील शुरू में तुम्हारे साथ अजीब थे अब तो ठीक चल रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें नहीं फर्क पड़ता तुम्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है अभी अपनी शक्ल देखी है साढ़े बारह बजे हुए हैं कोई तो मसला है कोई मसला नहीं है तुम अपना काम करो काम तो मैं कर लूंगी पर आई नो तुम्हें एक लिस्टर की जरूरत है तुम्हें लोगों से बात तो करनी चाहिए ना मैं तो तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें मुझे दूसरे लोगों के हवाले दे रही हो अच्छा ना बात करते हैं तुम बैठो तो सही मैं चाय मंगवाती हूँ जॉब कैसी है? है। अच्छी लेकिन मुझे का माहौल कुछ खास पसंद नहीं आया। अजीब सा है। अजीब क्यों? अजीब क्यों? का मतलब ये है कि मुझे कुछ खास समझ नहीं आता तुम्हारी पहली जॉब है ना शायद इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा हाँ ये भी हो सकता है मगर यार वहाँ का माहौल बहुत अजीब है इससे बेहतर होता तुम अपने घर वालों से बात करते पता नहीं क्या सोचते रहते हो बैठे बैठाए मुझे जॉब करा दी तुमने यार मैं क्या करता हूँ तुम्हारी अम्मी ने इतनी पाबंदियां लगाई हुई थी क्या वो एक्चुअली अरसलान के सीन के बाद ना अम्मी बहुत शक्की हो गई है अच्छा ये बताओ भाभी कैसी है तुम्हें मेरी भाभी का बड़ा ख्याल रहता है जब भी हम मिलते हैं ना तो एक दफा जरूर उनका जिक्र करते हो हां तो अच्छी लगती है मुझे और वैसे भी उनकी वजह से इतनी हेल्प हुई हमारी उन्होंने नुमान भाई के सामने ना अपने नंबर बढ़ाने थे और कुछ नहीं यार जो भी है एटलीस्ट उनकी वजह से मिल तो लेते हैं ना वरना तो मुझे तुम्हारे घर कूद के आना पड़ता मैं हमेशा उल्टा सोचते हो तुम तो। उल्टा सीधा क्या होता है वो ये होता है कि दीवार कूद के आने में और दरवाजे से आने में फर्क होता है जनाब हाँ हाँ आऊंगा और बहुत जल्द आऊंगा वो भी पूरी बारात लेकर क्या जरूरत थी छत पर जाके कपड़े फैलाने की मुलाजमा किस लिए इस घर में वो कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है कमर में दर्द है इसीलिए उसने कहा और तुमने मान लिया तुम्हें तो मौका मिल गया मेरी बात सुनो शरीफ घराने में आ गई हो अब ये छतों पे दौड़े लगाना और ताका जाके करना बंद कर दो मैं शौक से नहीं गई थी आंटी मैं ना जाती तो कौन करता क्या मतलब है तुम्हारा क्या कह रही हो अपना लहजा दुरुस्त करो लड़की मेरा लहजा दुरुस्त है आंटी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आप गलत समझ रही हैं मैं सब समझती हूँ कौन की सब तक गलत है या सही है तुम्हारी माँ ने ये तरबियत की है आपको जो कहना है आप मुझे कह दें मेरी माँ को दरमियान में मत लाएं उन्होंने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाई है इसीलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ मैं सब जानती हूँ ये जो तुम बार बार मेरे मुँह को आ रही हो ना ये तुम्हारी माँ की तरबियत ही है और वो जो तुम्हारी बहन घर से भाग गई है वो भी तो तुम्हारी माँ की तरबियत ही थी ना बेहतर यही होगा कि तुम मेरे मुंह मत ही लगो गलती मेरी ही है आंटी कि मैंने आपको एक बार फिर से मौका दिया आप मुझे मेरी बहन का ताना दे सके तुम लोगों को लगता है कि प्लान सेफ 
मैंने तो आज तक जो भी किया मिट्टी में ही मिल गया ओ यार टेंशन क्यों ले रहे हो हम सब साथ में काम करेंगे और किसी एक की शॉर्ट कमिंग दूसरा सही कर देगा और पापा भी बहुत खुश हैं कि मैंने कुछ तो सोचा अपने बारे में हाँ तो फिक्र ना कर अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और इसके पापा हैं ना हमारे साथ फिर क्या मसला है लेकिन एक बात का सबको ख्याल रखना पड़ेगा फिलहाल इस बिजनेस का किसी को पता ना लगे एनीवेज यार तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने बुरे वक्त में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया यार थैंक यू रहने दे यार ये दोस्तों में थैंक यू का चक्कर नहीं चलता दोस्तों में चाय तो चलती है ना हेलो सर आपकी कॉल आ रही थी नहीं वो बस बस गलती से आई गेस मिल गया आपको अच्छा चलें गलती से ही सही कम से कम आपसे बात तो हो गई मैं भी बहुत बोर महसूस कर रहा था जी सर वो कैसी हैं आप आज ऑफिस में भी बल्कि काफी सारे दिनों से मैं देख रहा था कि आप काफी अपसेट हैं अब तो मैं भी आपसे बात नहीं करता नहीं सर बस वो वैसे ही अगर कोई अहम बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। अगर आपको बुरा ना लगे और आप मुझ पर ट्रस्ट कर सके तो नहीं सर कोई बात नहीं थी आई थिंक बस गलती से आपका नंबर प्रेस हो गया इसका मतलब तो ये हुआ कि आप वाकई परेशान हैं और आप किसी से बात करना चाह रहे हैं जो आपके दिल की बात सुन ले कहते हैं दिल पर बोझ हो तो दीवारों से भी बात कर लेनी चाहिए ये कर तो कुछ नहीं पाती मगर आपके दिल का बोझ जरूर हल्का हो जाता है सर मैंने तो बस वो चले आपकी मर्जी है मैं तो बस वैसे ही बात कर रहा था आप रेस्ट करें सुबह ऑफिस में बात होती है गुड नाइट गुड नाइट
देर जाएगी। देर मैं कह रहा हूं ना मैं प्रेस कर लूंगा जाओ तो जाओ देर हो जाएगी तुम्हें ओके। मर्जी है तुम्हारी मैं वैसे भी सूप में बनाने के खेल से तंग आ गई हूँ भाई साहब वालेकुम असलाम बेटा भाई साहब देखा मेरे भाई ने कितना अच्छा सौदा करवा दिया है पूरे सत्तर लाख लगे हैं घर के ठीक कहती हो बेटा ये सौदेबाजी हर किसी के बस का रोक नहीं होता तंस कर रहे हैं ना सारी जिंदगी की नेकियां ना बस एक शक के पीछे खत्म भाई मैंने तो आपके भी भले की बात की है आधा हिस्सा आपका भी तो होगा अल्लाह तेरा भी भला करे बेटा मैं जल्दी कागजात बनवा दूंगा तू फिक्र ना करना बोले बोले क्या है भाई हर बात में मत बोला करो जब पता ही नहीं चल रहा बोल क्या रहे हो जिंदगी मैंने गुजारनी है कर लिया मैंने फैसला मेरी दी हुई कोई भी चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना मैं ही पागल था मुझे लगता है कि उसका तुम्हारे से भी दिल भर गया ऐसा नहीं है खराब करके रख दिया तुमने मेरा जिंदगी अजाब बना के रख दिया तुमने मेरी इंस्टॉलमेंट शाह खर्चियां खर्चे इस कलामों की बात करने के लिए है तुम्हारे पास ठीक है सारी गलतियां मेरी थी मगर खुदा का वास्ता अब मेरी जान छोड़ दो और मत करो मुझसे बात
की साख कहा से लाएंगे आप क्या हो गया आपको कर्जा लूंगा मार्केट में इतनी जान पहचान है मेरी कर्जा इतनी बड़ी रकम देगा कौन और अगर दे भी दे तो उतारेंगे कहा से परेशान न के हिस्से का जेवर पड़ा है मेरा साथ मिलाकर बेच लो ये तुम नूरूलैन का जिक्र बीच में कहा से लिया जेवर का कहा है उसका उसका है आज नहीं तो कल से मिल जाएगा सच कह रही का मैं किसी का हक मारना नहीं चाहता खा वो धोखेबाज ही क्यों ना अपनी बेटी का जेवर उसी की अमानत समझ के अपने पास रख ले मगर उसे अब जबर की क्या जरूरत है बहुत बड़े खानदान में ब्याह कर गई है वो तो हमारा ये दो चार तोले जेवर उसे क्या पर कब भूलेंगे आप इस बात को शायद काफी देर हो गई आप नहीं तो कहा था क्लाइंट्स आ गए हैं बस अभी कुछ ही देर में आपको चल जाएगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं क्यों आए हैं इतनी बेसब्री क्यों है आप लोग अभी कुछ ही देर में की तो बात है आपको पता चल जाएगा सर ये तो गलत बात है ना आप मुझसे झूठ बोल कर यहाँ पे लाए हैं अपने साथ अगर सच बोलता तो आप शायद कभी ना आती मेरे साथ मैं अपने सब दोस्तों की खुशियों और गमों को याद रखने की कोशिश करता हूँ आज आपकी बनिंग एनिवर्सरी है हैप्पी बनिंग एनिवर्सरी सर इस ये सब कुछ का क्या मतलब हुआ मैं ऐसे कैसे सेलिब्रेट करूँ हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं आपके हस्बैंड को भी बुला लेते हैं एक अच्छा सरप्राइज होगा उनके लिए भी नहीं नहीं इसकी तो कोई जरूरत नहीं है मैं और मेरे हस्बैंड अकेले ही सेलिब्रेट करते हैं ओके दैट्स अ मेंटेक चलें ये भी अच्छा हुआ अब केक आ गया लेट्स सेलिब्रेट काटते मेरा अंदाज बेशक बुरा होगा मगर मेरा इरादा कभी बुरा नहीं होगा मैं आपके दिल से इज्जत करता हूँ और आपको अपने अच्छे दोस्तों की तरह समझता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे प्लीज अगर आप कहीं तक पिक्चर ले लेते फॉर अ गुड मेमोरी चल चला
हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बहुत देर कर दी तुमने तुम ही मना लेती मैं क्यों मनाती गलती मेरी तो नहीं थी खैर गलती मेरी भी नहीं थी लेकिन इंसार मैंने ऐसे ही किया जैसे तुमने मेरे को तुम्हें आज का दिन याद था तुम्हें लगता है मैं भूल सकता हूं ऐसा हो सकता है मेरी जिंदगी में तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए बाद में भी नहीं होगा ऐसा कभी नहीं हो सकता बहुत परेशान थी मुझे लगा था कि तुम मैं भूल गया तुमसे प्यार नहीं करता यही लगा था तुम मुझसे बात भी तो नहीं कर रहे थे अच्छा खैर अभी फसूल बातें छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ क्यों निकलेंगे कि बाहर यार आज के दिन तो बाहर जाते हैं नहीं आज के दिन हम घर पे रहेंगे प्लीज मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ बहुत कुछ कहना है तुम्हें वैसे मेरा गिफ्ट का है भूल गया भूल गए ये रहा तुम्हारा प्रेजेंट थैंक यू मैंने सोचा उस दिन तुम्हारी दोस्त का ब्रेसलेट वापस करवाया था ना मैंने तो कम से कम वैसा तो कुछ होना चाहिए महंगा तोहफा खरीदने की क्या जरूरत थी महंगा है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं है चलो। कल बिजली के बिल की आखिरी तारीख है मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं ये बिजली का बिल तो मैं कहा से आ गया सारे मूड का बेड़ा गर्क कर देती है यार नहीं बस ऐसी सोच रही थी कि तुम्हें बताऊंगी मगर लेकिन तुम अपनी नाराजगी बना रही थी वैसे खजर इतना महंगा तोहफा खरीदने की क्या जरूरत थी मुझसे पूछ तो लिया होता नूर तुम्हें सख्ती बात करनी चाहिए थी मैं तो तुमसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कितने सारे पैसे आए कहाँ से मैंने कोई डाका नहीं डाला है कोई बैंक नहीं लूटा इसलिए प्लीज ओवर रियक्ट ना करो तुम्हें क्या हो जाता है खजर छोटी छोटी बातों पर लड़ने क्यों लगते हो हमारे पास और भी बहुत अहम बातें हैं करने के लिए बहुत सारी अहम बातें हैं लेकिन मेरा दिया हुआ गिफ्ट इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए तुम्हें ये कब कहा तो और क्या कहा तुमने मेरी दी हुई कोई भी चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना मैं ही पागल था पता तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूं कुछ भी करूं मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता राजी नहीं कर सकता मैं तुम्हें सारी गलती मेरी है खिजा तुम हद कर रहे हो मोहब्बत करते हो लेकिन बात को समझते नहीं हाँ मैं हद कर रहा हूँ मैं सारी हदें क्रॉस कर रहा हूँ इसलिए कि मैं साइको हो गया हूँ पागल हो गया हूँ मैं मैंने घर बदला उसको प्रॉब्लम गाड़ी बदली तो उसका मुंह बंद जॉब छोड़ी तो तो उसको एतराज होने लगा मैं करूं तो क्या करूं यार आज हमारी शादी की सालगिरह थी कितने दिनों बाद हमने बात करनी शुरू की थी मैंने पहल की थी वो भी सब मट्टी में मिला दिया उसने प्लीज यार तो इतना लाउड मेरे सामने हो रहा है तो उसको क्या कुछ नहीं कहा होगा तूने उसने तेरे लिए अपने घर वालों को छोड़ा है कोई भी लड़की बगैर मोहब्बत के ऐसा नहीं करती घर सिर्फ उसने नहीं छोड़ा ऐसा मैंने भी छोड़ा है वो मेरी हंसी तो क्यों चैलेंज करती है हमेशा देख तुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था वापस घर जा आज तुम दोनों के लिए कितना स्पेशल दिन है स्पेशल दिन इसका सास उसको क्यों नहीं है सिर्फ मुझे ही क्यों है मेरी बात तेरा ख्याल करती है वो इसीलिए तो पूछ रही थी इतने महंगे गिफ्ट के लिए पैसे कहां से आए तू भी तो नहीं बताता कि तू बिजनेस शुरू कर चुका है बड़ा कोई बिजनेस कर रहा है ना एक रुपया कमा के नहीं दिया इस जो कुछ किया है मैंने खुद किया था तू भी अच्छी तरह जानता है कि मेरी जेब में अब कुछ भी नहीं है खाली हो गई है बिल्कुल और ये किसके लिए किया है मैंने उसकी खुशी के लिए ना तो गलत किया ना तू अपनी गलती मान क्यों नहीं लेता देख तू घर जा तेरा इंतजार कर रही होगी कोई इंतजार नहीं कर रहा जब दिल चाहेगा चला जाऊंगा 
वो तो समझती है कि मैं कोई गुंडा हूँ जो लोगों से छीना झपटी करके पैसे ले रहा है ऐसे इन्वेस्टिगेट करती है जैसे जैसे मैं कोई मुजरिम हूं एक बात और हो सकती है शायद उसे लग रहा हो कि तू अपनी अम्मा से हेल्प ले रहा है ये भी उसके अपने दिमाग का फतूर है सर और मैं तेरे घर थोड़ी देर के लिए आराम के लिए आता हूँ कुछ दिमाग ही सुकून मिले मुझे अगर तूने इसी तरह बकबक करके मेरा दिमाग खराब करना है तो मैं कहीं और चला जाया करूंगा अच्छा सुकून कर मैं तेरे कॉफी बना के लाता हर बार हर बात में सवाल करके तुम क्या साबित करना चाहती हो नूर यही कि मैं काबिल भरोसा नहीं या बेवकूफ हूं मैं आज इतने दिनों बाद तुमसे बात हुई थी मगर तुमने फिर वही किया क्या कमी हम दोनों के रिश्ते में आखिर क्यों तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्यों तुम हर बार वही सब कुछ चाहती हो जो तुम करना चाहती हो तुम्हारी जिंदगी में मैं कहा हूं नूर कहा हूं मैं तुम रो रही हो बताओ क्या हुआ सब ठीक तो है खिजर कहा है मुझे खुद कुछ नहीं पता हर छोटी छोटी बात पे मुझसे लड़ने लगता है यार मैंने सिर्फ उससे ये सवाल पूछा कि इतना महंगा गिफ्ट लेने की जरूरत क्या थी उस पर भी मुझसे लड़ने लगा घर के खर्चे के पैसे मेरे पास नहीं है अब क्या ये सवाल करने का भी हक नहीं है मेरे पास ऑफकोर्स है मैं तो तुम्हें उस दिन भी पूछी थी कि उसके पास ये सब कुछ कहाँ से आया तो खैर मैंने पूछा था उसकी मम्मी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मुझे गलत मत लेना लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती मैं हिजर को बहुत अरसे से जानती हूँ क्या मतलब कैसे जानती हूँ हिजर को तुम्हें बताने का मकसद सिर्फ यही है कि तुम अब उससे पूछो कि वो क्या चाहता है क्या मतलब तुम तो बताओ तुम कैसे जानती हो खजर को कब से जानती हो तुम्हें याद है जब हम पहली दफा मिले थे तुमने मुझसे पूछा था कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं या नहीं आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम्हारे से पहले वो मेरी दोस्त के साथ था शी वॉज सो डेविस्टेटेड शी ऑलमोस्ट टुक हर लाइफ फिजर की वजह से हाँ नूर मैं जानती हूँ तुमने इतना अरसा उसके साथ गुजारा है लेकिन तुम फिर भी उसको नहीं जान पाई क्योंकि वो है ही ऐसा दो तीन महीने बाद उसकी पसंद ही बदल जाती है प्लीज बुरा मत मानना मुझे लगता है कि उसका तुम्हारे से भी दिल भर गया 
फिर उधर ऐसा नहीं है फिर उधर ऐसा नहीं है तुम तुम झूठ बोल रही हो मेरे पास सबूत हैं। मैं उन कई लड़कियों से तुम्हें मिलवा सकती हूँ जिनके साथ वो था खैर अब का मुझे नहीं पता शायद वो बदल गया हो पर आई वुड सजेस्ट कि तुम खुद इंक्वायर करो सर ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ हम हम मिलके बात कर लेते हैं अब सिर्फ तो ना मुझे कोई हल नहीं निकालना इस बात का आई जस्ट वॉन्ट यू टू लीव नू प्लीज लेट्स ऑल जस्ट टू कैथ गो